నమస్తే అండి ఆర్జున్ ఆఫ్ లైఫ్ జీవము పుట్టుక సో భూమి పైన మొట్టమొదటి జీవం ఎలా ఏర్పడింది అనేటువంటి దాని అంశమే ఇక్కడ కొన్ని సిద్ధాంతాలు ప్రతిపాదించబడుతూ వచ్చాయి అన్ని సిద్ధాంతాలలోనూ ఒక సిద్ధాంతం మాత్రమే శాస్త్రీయంగా నిజమని ప్రూవ్ చేయబడుతూ వచ్చింది సో ఆ సిద్ధాంతాన్ని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అదే ఓపారిన్ అండ్ హాలెన్ తీరి ఓపారిన్ అండ్ హాలెన్ చెప్పినటువంటి భావన అంటే రసాయన ఉత్పత్తి ద్వారా జీవోత్పత్తి రసాయనాల ద్వారా జీవోత్పత్తి అనేటువంటి అంశాన్ని మిల్లర్ అండ్ యూరే అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది సో అందుకే దీన్ని ఓపారిన్ హాలెన్ తీరి లేదా మిల్లర్ యూరే ఎక్స్పెరిమెంట్ లేదా థీరీ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఎవల్యూషన్ లేదా కోసర్వేట్ సిద్ధాంతం లేదా కెమికల్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేటువంటి పేర్లతో ఈ సిద్ధాంతాన్ని పిలవటం జరుగుతోంది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే మొట్టమొదటిసారిగా నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో హెకెల్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త రసాయనాల ద్వారా జీవోత్పత్తి జరుగుతుంది అనేటువంటి భావనని మొట్టమొదటి చెప్పడం జరిగింది తర్వాత నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్లో ఏఐ ఓపారిన్ అండ్ హాల్డెన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఈ సిద్ధాంతాన్ని వివరించడం జరిగింది తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో స్టాన్లీ మిల్లర్ అండ్ యూరే అనేటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ఒక ఎక్విప్మెంట్ని తయారు చేసి ఆ ఎక్విప్మెంట్లో భూమి మొదటి ఏర్పడినప్పుడు ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నాయో ఆ కండిషన్స్ని కలిగించి జీవం ఎలా ఏర్పడిందో ప్రయోగపూర్వకంగా నిరూపిస్తూ వచ్చారు సో ఈ దీన్ని అందుకే వీళ్ళిద్దరి పేరు మీదగానే మనం దీన్ని మిల్లర్ అండ్ యూరే ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేటువంటి పేరుతో కూడా చెప్తూ ఉన్నాం సో వీళ్ళందరి తర్వాత నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో సిట్నీ ఫాక్స్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త స్టాన్లీ మిల్లర్ చేసినటువంటి ప్రయోగానికి కొన్ని ఆధారాలను సృష్టిస్తూ వచ్చారు తన ప్రయోగాల ద్వారా సో ఇలా ఆర్జన్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేటువంటిది రసాయనాల ద్వారా మొట్టమొదటి ఏర్పడింది అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ శాస్త్రవేత్తలందరూ ఒకరి తర్వాత ఒకరు డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటూ ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఒక రూపుదిద్దుతూ వచ్చారు సో ఈ సిద్ధాంతానికి సంబంధించి ఎక్విప్మెంట్ ఎలా ఉందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది చాలా బుక్స్లో మీరు గమనించి ఉంటారు దీన్ని యూరే అండ్ మిల్లర్ ప్రయోగం అంటాము ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఈ విధంగా ఉంది సో ఇది దీన్ని చూస్తే ఈ పార్టీని మనము ఉత్సర్గ కక్ష లేదా స్పాక్ చాంబర్ అంటాం సో ఇందులో భూమి మొదటి ఏర్పడినప్పుడు ఏ అంశాలు అయితే ఉన్నాయో వాటిని కలిగిస్తూ రావటం జరిగింది అంటే హెచ్ టూ బో తర్వాత సిహెచ్ ఫోర్ అంటే మీథేన్ తర్వాత అమోనియా హైడ్రోజన్ వాయువుల్ని ఈ చాంబర్లో కల్పిస్తూ వచ్చారు ఈ చాంబర్ని ఎలక్ట్రోడ్స్తో జత కలపడం జరిగింది ఎందుకంటే ప్రాథమికంగా భూమి ఏర్పడినప్పుడు కొన్ని కొంచెం ఎనర్జీ సోర్స్ అంటూ ఉంది సో ఆ ఎనర్జీ సోర్స్ని మనం ఇక్కడ ఎలక్ట్రోడ్స్ ద్వారా అందిస్తూ ఉన్నాం సో ఈ చాంబర్ని ఇటువైపు ఏమో మనము ఒక ఒక పైప్తో కనెక్ట్ చేసి ఉంచాము అలాగే ఇటు పక్క ఇంకొక దాంతో కనెక్ట్ చేసి ఉంచాము ఇటువైపు ఏమో వేడి నీటితో కనెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇటువైపు ఈ వేడి నీటితో కూడినటువంటిది ఇలా పైకి వెళ్తూ యారోమాక్స్ ద్వారా చూపించడం జరిగింది ఇలా యారోమాక్స్ ద్వారా అంటే ఈ నీటి యాబరి అనేటువంటిది ఇలా వెళ్తూ ఈ స్పాక్ చాంబర్ దాకా వస్తుంది అంటే ఒకవైపు ఏమో వేడి నీటితో ఇలా కలపడం జరిగింది మరొక వైపు ఏమో ఆ వేడి నీటి ఆవిరి ఈ విధంగా రావటం జరుగుతుంది ఈ వేడి నీటి ఆవిరిని మనం హాల్డెన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త డైల్యూట్ సూప్ అనేటువంటి తో చెప్పడం జరిగింది హాట్ డైల్యూట్ సూప్ సో ఈ హాట్ డైల్యూట్ సూప్ అనేటువంటిది స్పాక్ చాంబర్లోకి ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంది సో ఈ ఎక్విప్మెంట్లో ఇలాంటి పరిస్థితులన్నింటినీ కల్పించి దాన్ని అలా ఉంచిన తర్వాత ఇది ఏమవుతుందంటే ఒక ఒక విధమైనటువంటి వేడి క్రియేట్ అవుతూ అంటే ఇక్కడ ఉష్ణమూలం ద్వారా మనం ఉష్ణాన్ని అందిస్తున్నాం ఇది వేడి అవుతుంది ఇవి ఆవిరిలా వస్తుంది ఇక్కడ ఎలక్ట్రోడ్స్ ద్వారా ఒక ఎనర్జీ సోర్స్ని అందిస్తున్నాం ఇలా కొంత కొంత సమయం మనం ఇలా ఉంచినప్పుడు ఇందులో మొట్టమొదట కొన్ని అమైనో యాసిడ్స్ ఫామ్ అవ్వటం జరగటం గమనించారు సో అవే గ్లైసిన్ అలనిన్ అండ్ యాస్పెటిక్ యాసిడ్ సో మిల్లర్ అండ్ యూరే ఎక్స్పెరిమెంట్లో మొట్టమొదట భూమి ఏర్పడినప్పుడు ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నాయో అలాంటి కండిషన్స్ని ఈ ఎక్విప్మెంట్లో కలిగిస్తూ వచ్చినప్పుడు అందులో మొట్టమొదట ఈ త్రీ అమైనో యాసిడ్స్ ఫామ్ అవ్వటం జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఈ సిద్ధాంతము అనేటువంటిది ఈ పరికరం ద్వారా ప్రూవ్ చేయబడింది అంటే ఈ అనార్ ఇనార్గానిక్ మాలిక్యూల్స్ ద్వారా అంటే ఒక రసాయన ఉత్పత్తుల ద్వారా అమైనో యాసిడ్స్ని మొట్టమొదట ఫామ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఈ అమైనో యాసిడ్స్ నుంచే న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్ లేదా ప్రోటీన్స్ లేదా ఫ్యాట్స్ లేదా గ్లూకోజ్ లాంటివి ఫామ్ అవ్వటం జరిగింది అని ఈ సిద్ధాంతం యొక్క ఉద్దేశం సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ని మనం చూస్తే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ సో ఈ మిల్లర్ అండ్ యూరే చేసినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి ఆధారాలను సిడ్నీ ఫాక్స్ ఇచ్చాడు అనేటువంటిది మనం చూసాం కదండి సో కొన్ని
తర్వాత మైక్రోస్పియస్గా మారటం గమనించాడు అంటే ప్రోటీనాయిడ్స్ అనేటువంటి మొట్టమొదటి చిన్న సైజులో ఉన్నప్పటికీ అవి కొలాయిడల్ నేచర్ని కలిగి ఉండి భిన్నమైనటువంటి ప్రోటో ఈ ఈ ప్రోటీనాయిడ్స్ అన్నింటినీ అంటే ఇవన్నీ ప్రోటీనాయిడ్స్ అని మనం అనుకుంటే ఈ ప్రోటీనాయిడ్స్ అన్నీ కూడా కలిసి ఒక కొలాయిడల్గా ఫామ్ అవ్వటం జరిగింది సో దీన్నే మైక్రోస్పియర్ అనేటువంటి పేరుతో సిడ్నీ ఫాక్స్ వివరించాడు సో ఈ మైక్రోస్పియర్స్ ఎలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశానికి మనం వస్తే ఇవి ఒక బ్యాక్టీరియాను పోలునటువంటి వాటిగా ఇతను చెప్పటం జరిగింది సో ఈ మైక్రోస్పియర్స్ వాటి చుట్టూ మెంబ్రెయిన్ ఫామ్ చేసుకుని ఎప్పుడైతే అవి ఏమంటే ఒక బడ్డింగ్ ఫార్మేషన్ చేయటం స్టార్ట్ అవుతుందో అటువంటి కండిషన్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని బోపారిన్ హోసర్వేట్స్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవటం జరిగింది సో ప్రోటీనాయిడ్స్ అనేటువంటి పేరునేమో సిడ్నీ ఫాక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ప్రోటీనాయిడ్స్ అన్ని అగ్రిగేట్ అవుతూ మైక్రోస్పియర్ అనేటువంటి మాలిక్యూల్గా మా మారటం జరిగింది ఈ మై మైక్రోస్పియర్ అనేటువంటి పేరుని కూడా సిడ్నీ ఫాక్స్ సూచించాడు తర్వాత ఈ మైక్రోస్పియర్స్ ఎప్పుడైతే బడ్డింగ్ నేచర్ కలిగి ఉండి తన చుట్టూ మెమరీ నేర్పరచుకుని ఒక 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 లివింగ్ క్రియేచర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుందో దాన్ని ఓపారిన్ కోసర్వేట్స్ అనేటువంటి పేరుతో పిలిచారు అందుకే ఈ సిద్ధాంతాన్ని కోసర్వేట్ సిద్ధాంతం అని కూడా పిలుస్తారు ఇక్కడ మీరు ఇంకొక పాయింట్ మనం చూస్తే గెయిన్జ్ న్యూక్లియో ప్రోటీనాయిడ్ న్యూక్లియో ప్రోటీనాయిడ్ అంటే ప్రోటీనాయిడ్ అంటే పాలిపెప్టైడ్స్ అంటున్నాం మనం ఇక్కడ సో ఈ పాలిపెప్టైడ్కి న్యూక్లిక్ యాసిడ్ కలిస్తే దాన్ని మనం న్యూక్లియో ప్రోటీనాయిడ్ అంటున్నాం సో ఈ న్యూక్లియో ప్రోటీనాయిడ్ మాలిక్యూల్ అందులో ఫ్రీ లివింగ్ జీన్ ఉంటూ అంటే ఒక న్యూక్లియో ప్రోటీనాయిడ్ మాలిక్యూల్లో ఒక జీన్ అనేటువంటి ఫామ్ అయిపోయి ఉంటుంది దీని ప్రోటోబయంట్ అనేటువంటి పేరుతో లేదా ప్రోటో వైరస్ అనేటువంటి పేరుతో ఓపారిన్ పిలవటం జరిగింది సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ప్రోటీనాయిడ్ అనే పేరుని సూచించింది మైక్రోస్పియర్స్ అనే పేరుని సూచించింది కోసర్వేట్స్ అనే పేరుని సూచించింది ఇలాంటి బిట్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ప్రోటోబయంట్ అనేటువంటి దాన్ని ఓపారిన్ సూచించాడు ప్రోటోబయంట్ అంటే న్యూక్లియో ప్రోటీనాయిడ్ సో ఈ పదాలన్నీ కూడా చక్కగా గుర్తుంచుకోవాలి అవసరం ఉంది సో నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే సో జీవం ఏర్పడింది అనేటువంటి విషయం మనకు ఈ సిద్ధాంతాల ద్వారా తెలుస్తూ ఉన్నప్పటికీ సో జీవము అనగానే అతి ఫస్ట్ ఏం ఫామ్ అయింది అనేటువంటి మనం ఇక్కడ ఈ ఫ్లో చార్ట్లో మనం గమనిద్దాం సో మొట్టమొదట ఏర్పడినటువంటి జీవిగా మనం కీమో హెటిరోట్రోప్స్ని చెప్పచ్చు సో కీమో హెటిరోట్రోప్స్ కీమో అంటే రసాయనకం హెట్రో అంటే హెట్రోట్రోప్స్ అంటే ఇతరుల మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నటువంటివి సో అంటే రసాయనాల మీద అంటే అక్కడ ఫామ్ అయినటువంటి ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ పైన డిపెండ్ అవుతూ ఉన్నటువంటి క్రియేచర్ని మనం కీమో హెటిరోట్రోప్స్ అంటాం సో ఇవి కిన్వనము లేదా ఫెర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా అది ఉపయోగించుకోవటం జరుగుతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ని సో ఈ కీమో హెటిరోట్రోప్స్ కొంచెం కొంచెం డెవలప్ చేసుకుంటూ కీమో ఆటోట్రోప్స్గా మారటం జరిగింది సో ఇవేం చేస్తాయి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇనార్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ని సో ఇనార్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ని ఇవి ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్గా మార్చుకొని ఈ ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్స్ని ఉపయోగించుకోవటం జరుగుతుంది ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్లో సో అందుకే వీటిని కీమో ఆటోట్రోప్స్ అంటున్నాం అంటే ఇనార్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్ని ఆర్గానిక్ సబ్స్టెన్సెస్గా ఇది కన్వర్ట్ చేసుకొని వాటిని ఫర్మెంటేషన్లో యూజ్ చేసుకుంటాయి నెక్స్ట్ వన్ అనరోబిక్ ఫోటో ఆటోట్రోప్స్ సో ఆటోట్రోప్స్ అంటే స్వయంగా ఆహారాన్ని తయారు చేసుకునేవి అనేటువంటి మనకు తెలుస్తూనే ఉంది బట్ స్వయంగా ఆహారాన్ని తయారు చేసుకోవాలి అంటే ఆక్సిజన్ ఉండాలి బట్ ఇక్కడ మనం ముందుగానే పేర్లో చెప్తున్నాం అనరోబిక్ ఫోటో ఆటోట్రోప్స్ అంటే ఇక్కడ ఆక్సిజన్ ఇంకా తయారు కాలేదు సో ఆక్సిజన్ అసలు అక్కడ వాతావరణంలో లేదు కాబట్టి అనరోబిక్ ఫోటో ఆటోట్రోప్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అంటే ఇవేం చేస్తున్నాయి అంటే మీరు ఫోటో సింథసిస్ ఈక్వేషన్ని కనుక గుర్తు చేసుకుంటే ఫోటో సింథసిస్ ఈక్వేషన్లో మనకు సిక్స్ సివో టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ హెచ్ టూవో అన్నది చూస్తాం అంటే సిక్స్ సివో టూ ప్లస్ ట్వెల్వ్ హెచ్ టూవో సో ఇక్కడ హెచ్ టూవోకు బదులుగా హెచ్ టూ ఎస్ అనేటువంటిది ఉపయోగించుకోవటం జరుగుతుంది అంటే ఆక్సిజన్కు బదులుగా అంటే ఆక్సిజన్ ఉత్పత్తి జరగదు కాబట్టి ఇవి వాటర్ మాలిక్యూల్కి బదులుగా హెచ్ టూ ఎస్ని ఉపయోగించుకుని ఫ్రీ సల్ఫర్ని చివరిన రిలీజ్ చేయటం జరుగుతుంది అంటే ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ రిలీజ్ అవ్వాలి ఫోటో సింథసిస్లో వాటర్ మాలిక్యూల్ యూజ్ అయితే కానీ ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్కి బదులుగా హెచ్ టూ ఎస్ యూజ్ అవ్వటం వల్ల సల్ఫర్ ఫ్రీ సల్ఫర్ అనేటువంటిది రిలీజ్ అవుతుంది సో ఇది అలా ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ దీని నుంచి ఫామ్ అయినటువంటివి ఏరోబిక్ ఫోటో ఆటోట్రోప్స్ సో ఏరోబిక్ ఫోటో ఆటోట్రోప్స్ని మ
చేయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైనో బ్యాక్టీరియా అంటే ఆక్సిజన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ని ఉపయోగించుకొని ఫోటోసింథసిస్ చేసుకొని ఇవి ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవటం అలాగే ఫ్రీ ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేయటం చేస్తూ ఉన్నాయి సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్గానే మనం సైనో బ్యాక్టీరియాని చెప్తూ ఉన్నాం సో ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని మనం చూస్తే వీటన్నిటికీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి ఐరన్ బ్యాక్టీరియా సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా ఐరన్ బ్యాక్టీరియా అని చెప్పొచ్చు అలాగే నైట్రోఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా లేదా సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా అని దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పొచ్చు అలాగే ఎనరోబిక్ ఫోటో ఆటోట్రోప్స్ సో ఎనరోబిక్ ఫోటో ఆటోట్రోప్స్ అనేటువంటి వాటికి పర్పుల్ గ్రీన్ సల్ఫర్ బ్యాక్టీరియా అని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పొచ్చు అలాగే ఎరోబిక్ ఫోటో ఆటోట్రోప్స్కి ఇక్కడ రాసే ఉంది సైనో బ్యాక్టీరియాస్ని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పొచ్చు సో మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్దాం సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రిమిటివ్ అర్త్ అంటే మొట్టమొదటి ఏర్పడినప్పుడు అర్త్ అనేటువంటిది మండుతున్నటువంటి ఒక వేడిగా ఉన్నటువంటి గోళంగా ఉంటూ ఉంది సో ఈ వేడిగా ఉన్నటువంటి భూమి నిదానంగా చల్లబడుతూ చల్లబడుతూ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాతావరణం వచ్చింది సో అటువంటి అంటే మొదటి ఏర్పడినటువంటి ప్రిమిటివ్ అర్త్లో ఏం ఉన్నాయి ఏం లేవు సో ఇక్కడ మనం అది ఆ విషయాన్ని మనం గమనించబోతున్నాం ప్రజెన్స్ ఆఫ్ అంటే ప్రిమిటివ్ వ్యర్తలో ఏవి ఉన్నాయి అనేటువంటి చూస్తే హైడ్రోజన్ ఉంది మీథేన్ ఉంది అమోనియా ఉంది వాటర్ వేప ఉంది సో ఒక్కొక్కసారి వీటి గురించి క్వశ్చన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది సో ప్రిమిటివ్ వ్యర్తలలో ఉన్నటువంటి కాంపొనెంట్ అని చెప్పి ఆప్షన్స్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది లేదా లేనటువంటిది అని కూడా అడగచ్చు సో ప్రిమిటివ్ అర్త్ ఫామ్ అయినప్పుడు అందులో లేనటువంటివి ఏంటి అంటే ఆక్సిజన్ లేదు అలాగే ఓజోన్ కూడా లేదు సో ఓజోన్ లేదు కాబట్టి యూవీ రేస్ అనేటువంటివి డైరెక్ట్గా భూమి పైన పడుతూ ఉండటం జరిగింది సో అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ప్రిమిటివ్ అర్త్ సో ప్రిమిటివ్ అర్త్లో ఉన్నటువంటి కాంపొనెంట్స్ ఏమో ఫోరు హైడ్రోజన్ మీథేన్ అమోనియా అండ్ వాటర్ వేపర్ లేనటువంటివి ఆక్సిజన్ అండ్ ఓజోన్ సో నెక్స్ట్ స్లైడ్ మనం చూస్తే సో నెక్స్ట్ స్లైడ్లో ఎనర్జీ సోర్సెస్ అండ్ ప్రిమిటివ్ అర్త్ సో మనం ఈ మిల్లర్ అండ్ యూరే ఎక్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఎలక్ట్రోడ్స్ని అందిస్తూ వచ్చాం అంటే ఒక ఎనర్జీ సోర్స్గా ఉండడం కోసం సో మనం ఎక్స్పెరిమెంట్లో అయితే ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉంచాం కానీ ప్రిమిటివ్ అర్త్లో ఏవి ఎనర్జీ సోర్స్గా ఉన్నాయి అనేటువంటి విషయానికి వస్తే ఒకటి సోలార్ రేడియేషన్ అలాగే ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జెస్ అంటే మెరుపులు అలాగే ఓల్కోనిక్ ఎరప్షన్ అగ్నిపర్వత బద్దలు అవ్వటం లేదా ఆయనసింగ్ రేడియేషన్ లేదా కాస్మిక్ రేస్ అంటే యూవీ రేస్ లాంటివి ఎక్స్రేస్ లాంటివి సో ఇవన్నీ కూడా సోలార్ రేడియేషన్ ఎలక్ట్రిక్ డిస్చార్జెస్ వల్కనిక్ ఎరప్షన్ అండ్ అయానిక్ అయనైజింగ్ రేడియేషన్ కాస్మిక్ రేస్ ఇవన్నీ కూడా ఎనర్జీ సోర్సెస్గా ప్రిమిటివ్ అర్త్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఉన్నటువంటివి సో ఇదంతా కూడా ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి అన్ని అంశాలు కూడా ఆర్జన్ ఆఫ్ లైఫ్కి సంబంధించి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు సో వీటి నుంచి ఖచ్చితంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అడిగేటువంటి అవకాశం ఉంది So thanks for watching.